Assalamu alaikum. I hope you guys are doing well. Uh, today we are going to solve this worksheet on acids and bases. Uh, this one worksheet is from Sir Abul Fazal in Karachi and I'm really thankful to him for sharing it with me and uh, I will be doing a theory question worksheet that I made myself after this one. All right. If you have any questions, feel free to ask and uh, you have my WhatsApp number. If you have any questions which you want to send a picture for, you can send it there or you can just type it in here. So yeah, and uh, before we start, make sure that you uh, share it with your friends, invite them because I think I can help them out a lot in this uh, topic, particularly because this is one of the four topics which you have to come to O-Levels IGCSE because it can be a great change. There is acid basis salts, there is redox and electrolysis, there is organic chemistry and there is chemical bonding. है. And uh, of course, moles are Hey, so these five topics are such that you can change your grade. All right, so let's get into it. This question is uh, pretty old, but uh, let's see. Which solution contains one mole per dm cube of the compound uh, would have the lowest pH? Now, pH ki calculation is not in our IGCSE, mein nahi hai, but uh, we know that the lower pH means more acidic. So a more acidic substance is what we are looking for. So jo sabse strong acid hoga, humne usse pick karna hai. So that one is hydrochloric acid. So that is our answer. Which substance does not react with hydro, hydrochloric acid? The there are three reactions of metals jo ke unke characteristic, sorry, three reactions of acids jo unke characteristic acid samjhe jate These reactions are reaction with metal, these reaction are reaction with base and reaction with Carbonate. In teen ke ilawa, baki sare reactions hoi, wo acids ke characteristic ni hoote. Pali baat to hi. To agar ye teen reactions koi karra, to ye prove karra ke wo acid hai. With metal producing hydrogen gas, with base producing salt and water, and with carbon producing carbon dioxide, salt and water. In teen reactions ke ilawa, acids ke baut se reaction hoote, lekin wo unke acidic properties ki base pe ni hoote. Wo acid as a salt behave karra hoota hai, wo acid as a redox agent behave karra hoota hai. लेकिन ये तीन रिएक्शंस जो है ना ये हमारे पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक हैं कि इनसे आप आइडेंटिफाई करते हैं किसी एसिड को पहली बात तो ये होगी तो ये पहले तीनों रिएक्शंस वही हैं तो इसका मतलब है ये तीनों तो हो ही नहीं सकते हैं तो फिर आपके पास जिंक नाइट्रेट इज द वन दैट इज लेफ्ट आफ्टर दिस ओके अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान ऑलराइट व्हिच आयन कॉजेस द एसिडिटी एसिड क्या होता है उसकी डेफिनेशन को याद करें उसकी डेफिनेशन ये है इट प्रोवाइड्स प्रोटॉन्स इट प्रोवाइड्स हाइड्रोजन आयन जिसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं सो एसिड गिव्स प्रोटॉन बेस एक्सेप्ट्स प्रोटॉन सो इसका मतलब है दिस इज द वन दैट कॉजेस एसिडिटी व्हिच गैस टर्न्स मोस्ट मॉइस्ट सॉरी व्हिच गैस टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर रेड इसका मतलब है कि वो गैस एसिडिक है अब एसिडिक गैसेस में हमारे पास वो ऑक्साइड्स हो सकते हैं which are non-metal oxides. So non-metal oxides are normally acidic. Sivai teen ke. Wohen carbon monoxide, nitrogen monoxide or water. These three are neutral. As neutral non-metal oxide. Thik hai? Lekin in ke ilawa jitne non-metal lake oxides honge, they will be acidic. So carbon dioxide is one of them. Nitrogen dioxide is one of them. Nitrogen, uh, sulfur dioxide, sulfur trioxide, they are all one of them. Uh, Darshan, can you confirm the question? Which question you want me to explain? Okay, second question. Okay, hold on. So B is going to be our answer for that. Coming back to this. Remember, acids have three reactions which are characteristic of them. Those are the ones that we use to identify acids. They're, these reactions are acids reaction with metal that produces hydrogen gas, acid reaction with base that produces salt and water, and acid reaction with metal carbonate that produces carbon dioxide, salt and water. These three reactions identify. If someone is doing these three reactions, then it means that it is acid. So, in other words, if there are any reactions, they will do acid or something else. They are not doing acid because of acid. Sulfuric acid is redox reaction. Karta hai. But not because it is acid. It does it because it can be an oxidizing agent. Uh, HCl precipitation is precipitation. Not because it is acid. Because it can also behave as a as salt, so जोन का behavior है ना as acid वो ये तीनों reaction है। So इन तीन के अलावा जितने भी reaction हैं, चाहे वो acid करे या कोई और करे, वो acid होने की वजह से नहीं कर रहा। So that's the reason zinc nitrate is the one. 
HCl will react with zinc nitrate and will do precipitation. It will produce zinc chloride and HNO3. But it's not because it's acid. It's because it is acting as salt. Assalamu alaikum. All right. Again, I would like to thank Sir Abul Fazal for providing this worksheet. Which statement about amphoteric oxide is not correct? Amphoteric oxides are the ones that can behave as acid and base, but not at the same time. They can react as acid when they react with base. They can react with base when they react with acid. So opposite reaction. Karte hain. And because of that, uh, inko hum amphoteric kehte hain. Amphiprotic ka word bhi use hota hai. Uh, if you're studying MYP, then you will be using amphiprotic word, not amphoteric. But again, uh, amphoteric mein hamare paas kyaun se hain? Metal oxides can be amphoteric, but generally wo basic hota hai. So metal oxides, are amphoteric or basic and the three that you need to remember ke wo amphoteric hai, wo kaun se hai? they are zinc aluminum and uh, chromium and interestingly ek cheez badi aasan hai karne ke liye. if anything dissolves in sodium hydroxide if the iron dissolves in sodium hydroxide that is amphoteric ठीक है, so हमारे सिलेबस में वो है, अच्छा, तो क्रोमियम, एल्युमिनियम, जिंक, these three dissolve when you add sodium hydroxide in excess. Salt analysis में हमने पढ़ा था, and it's the same thing here. Another way to remember it, crazy, ठीक है, C R A Z, crazy. This is the way to remember कि these are the ones that are amphoteric. इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होंगे, अच्छा, इनके अलावा कोई होता है? Obviously होता है. Uh, but we are not required to memorize it. Iron oxide can be amphoteric, but we don't need to remember it. If the examiner tells you that this thing is amphoteric, take their word for it, accept it. But if the examiner don't, if they don't, then don't worry. You will treat it as basic. So to sum up, metal oxides will be basic, except if it is one of these three, or if the examiner says otherwise. Okay, so let's look at this one. Uh, what about amphoteric oxides is not correct. All of these are insoluble in water. They dissolve in water. I mean, they can, but we knowledge not have any We don't need to memorize any of them, which is soluble in water. I don't know of any of them. So this is definitely wrong. They are formed by metals. That is correct. They react with sodium hydroxide. Sodium hydroxide is alkali. So yes, they will react with it because they can behave as acid. So this is also correct. They react with aqueous acid to give salt. Yes, because they can react with acid as base. They're amphoteric. With base, they react like acid. With acid, they react as base. Okay. Which row classifies the oxides in the table? Carbon dioxide. Non-metal oxide, definitely this is going to be uh, acidic. Copper oxide. Metal oxide, definitely basic. Zinc oxide, amphoteric. So acidic, basic, amphoteric, B is the answer that we have. Again, just to recall, we have oxides. Oxides can be metal or non-metal. And with metal, they are basic, except those that are amphiprotic or amphoteric. Or women have to tell you, crazy. Chromium, aluminum, zinc. And non-metal, it can be neutral or it can be acidic. So the ones that you need to remember, those are carbon monoxide, nitrogen monoxide, and water. These are neutral. Any other non-metal oxide is acidic. Okay. Powdered calcium carbonate. We know calcium carbonate is a carbonate. So acid ke saath wo kya reaction karega? It will produce carbon dioxide. With dilute HCl to produce calcium chloride which is salt, water and carbon dioxide. Which is the correct ionic equation? Now for acids and bases, we have ionic equations. There are three ionic equations that you should know about. Why? Why three? Because only reactions are three that you should know about. These three reactions identify anything as acid. Pellet reaction, acid with metal. So acid gives H positive, metal gives metal atom. It changes to metal ion. It can be plus one, plus two, plus T, whatever. So I'm writing N, that can be And hydrogen gas. Okay? So that is the first one, that hydrogen ions produce hydrogen gas and metal comes there. When does this happen? When metal is more reactive than hydrogen. Agar metal hydrogen se kam reactive hai, for example, copper, this reaction will not occur. This only occurs 
if metal is more reactive than hydrogen. Second characteristic reaction, acid plus base making salt and water. That is neutralization, H plus and OH minus makes water. Okay? Third, metal carbonate and acid. So acid provides H positive, carbonate breaks down, gives carbon dioxide and water. I'll balance it. So these three are the main reactions of protons, main reactions of hydrogen ion. So obviously, these are the ones that are the ionic equation for those. So let's see what's going to happen. Now, which one reaction is it going to be? Let's see. Calcium carbonate is insoluble, so it will stay as a solid. Remember, when you're making ionic equation, you only make ions from aqueous things. If you is aqueous, then you not make ions. It will remain as solid. So is calcium carbonate solid? Yes. So this is solid, this is solid. It's going to be one of these. It's, it can't be these because calcium carbonate is insoluble. So it's ions. Nahi it will be the solid there. Okay. Will it produce carbon dioxide and water? Yes. So don't know this. Is calcium chloride aqueous? Yes. So if it's aqueous, it should be ions. You don't write it as a compound. So that's why the answer is D. So just to recall. The way to make ionic equations is you take any aqueous thing and you make ion out of that. So if you have any aqueous thing, it must be ionic in the ionic equation. So this is solid, it stays as it is. This is aqueous, so it obviously is ions. This is aqueous, so it is also ion. This is liquid, this is gas, they are not ions. So that's why the answer is D. So I hope everybody understands this. Uh, yes, Namal, we do get salt when carbonate reacts with acid. Absolutely. But that is not in the ionic equation most of the time. In this case, you do because it was solid and then it became aqueous. But yes, salt is always produced. Which row correctly describes the oxides? Again, we have seen this. Metal oxides on teen ke lava. Basic hai, non-metal oxides on teen ke lava. Acidic hai. So let's see. Aluminum oxide, crazy mein aata hai. So this is definitely amphoteric. So answer is going to be one of these. This is basic, MgO, basic on a chair, so it's definitely D. I don't need to even check the last one, okay? There were four topics that I confirmed, Abhi, five topics, uh, that I said they're compulsory, so we'll, you can go to the beginning of the video. A colorless solution, which means it does not have transition metal ion in it, reacts with magnesium to form salt and hydrogen gas. Hydrogen gas is metal is reaction here, this is definitely acidic. Confirm ho gaya. Teen reactions acid ke Usse confirm hota ke acid hai. So how is this solution acting? It's acting as solid acid. Kyu? Acid plus metal produces hydrogen gas. To ye acid hai. Koi bhi cheez metal ke reaction karke hydrogen gas produce kare. That's acid. Koi bhi cheez base ke react karke salt water produce kare. That's acid. Koi bhi cheez carbonate ke saath carbon dioxide, salt and water produce kare. That's acid. Theek hai? Yes, you're right. It is D. Hydrides are compounds of an element and hydrogen. Only which statement is not correct. Okay. So, a uh, hydride of carbon, so CH4, right? That's the one we know. But this is the one we know. Hydrocarbons are all hydrides of carbon. That contains four hydrogen atom and one is a gas called methane. That is correct. The hydride of chlorine, HCl, dissolves in water to form alkaline solution. This is wrong. So, this one is definitely the answer. This is wrong. Hydride of nitrogen, NH3, is produced in Heber process, yes. Hydride of oxygen, water. Okay. So yeah, that is liquid at room temperature. Which pair of substances reacts to form a salt and water only? So it must be base and acid. They produce salt and water only. Carbonate neos. So this is salt, not base. These both will produce salt, one salt and another salt. Ek soluble hoga, ek insoluble hoga. Precipitation reaction. Precipitation. So not the answer. Sodium hydroxide and ethanoic acid. One is acid, one is base. Definitely salt and water. Sodium carbonate and sulfuric acid. One is carbonate. So it produces carbon dioxide as well. But you see the question says only. So it's why I say the answer nahi hai. Zinc and HCl. It will produce hydrogen gas and zinc chloride. So again not the answer. Which reaction does not involve neutralization? Where does neutralization not happen? Interesting. Let's see. Uh, acid and base does neutralization, right? 
so a is acid and base neutralization b is acid and salt ye identify karna sikhe so b is wa alaikum assalam uh, it produces acid and salt so this is again precipitation notice that you are getting a solid out that is precipitate ban raha hai theek hai yes the wall it will be so this is not neutralization acid and base this is copper oxide this is metal oxide basic hote hain wo acid plus base again so b is the answer which reaction does not involve neutralization we just saw it which pair of substances react to form salt and water only again acid and base okay so salt and water only is b again so usne question wohi wala thoda sa change karke de diya which oxide is amphoteric crazy mein jo bhi aayega to crazy mein aluminum aata hai four gas jars each contain one of the gases ammonia chlorine ammonia hai chlorine hai ammonia basic hai chlorine is acidic uh, hydrogen chloride is acidic and oxygen is neutral we know that a strip of damp blue litmus paper blue litmus paper will stay blue here it will stay blue here it will turn red here interestingly only the color change tells you what that thing is notice ki yahan pe agar wo blue hai it will stay blue in base it will stay blue in neutral hame koi change nazar nahi aa raha if you don't see a change that does not tell me anything so in which gas jar will both damp blue litmus paper and damp red litmus paper change color acha there is one more thing you need to know halogens bleach litmus paper so not only do they turn it red because they are acidic but they also bleach it they turn it white so dono ka color change hona zaruri hai so that is uh, chlorine yes to in chlorine kya karega red ko white kar dega aur blue ko red karega phir white karega so that is why this is the answer ammonia mein only the red will change color hcl mein only the blue will change color oxygen mein dono will not change color yes it will be uploaded don't worry the ph of an aqua solution of hcl is 2 pretty low what will be the ph after adding 10 g sodium chloride sodium chloride is it does not react with acid to hydrogen gas to nahi bani na jab hydrogen gas nahi bani to iska matlab hai hydrogen ions did not change so ph will stay the same do you understand the reasoning behind it if i am not adding h p h ions or if i am not removing h ions ph will not change agar yahan pe main sodium hydroxide add karta to hydrogen ions will decrease so ph will increase so it's like a seesaw theek hai if you have more hydrogen ions ph is uh, if you have more hydrogen ions ph is low and if you have less hydrogen ions ph is high theek hai wo is tarah se opposite chalta hai to yahan par hamare paas एच सी एल है वी डिड नॉट एड ए चाइन्स वी डिड नॉट रिमूव ए चाइन्स इट विल स्टेल सेम सो इट्स लाइक अ सी सॉ आई मीन वन गोज आफ द्वेश्चन द पी एच ऑफ एन एक्व सोल्यूशन ये वो ही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है वन मोल सैम्पल ऑफ ईच ऑफ द सॉलिड कार्बनेट्स ऑफ लेट कैल्शियम बेरियम मैग्नीशियम ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस आर रिएक्टेड इन टर्न विद एक्सेस डायल्यूट सल्फरिक एसिड अच्छा अब इस क्वेश्चन में आपने समझना क्या है they will all produce salts theek hai kaun se salt first of all let's see lead calcium barium magnesium all of their carbonates are insoluble so sare ke sare solids hain jo aapke samne they are going to react what are they going to produce lead sulfate insoluble calcium sulfate insoluble barium sulfate insoluble lead calcium barium If you remember salt analysis, and there is a video, uh, I will post the link here. उस वीडियो को देख लें सॉल्ट सॉलिबिलिटी रूल्स सॉलिबिलिटी रूल्स में हमने पढ़ा था दैट लेड कैल्शियम एंड बेरियम मेक इन सॉलिबल सॉल्ट विद सल्फेट प्लीज कॉल बैक ठीक है दैट्स अ वे टू रिमेंबर इट आई हैड अ स्टूडेंट मेहर स्मार्ट स्टूडेंट एक्सलेंट और शी मेड दिस ठीक है सो प्लीज कॉल बैक सो आई रिमेंबर दिस now magnesium is the only one that makes magnesium sulfate and magnesium sulfate is soluble to ab kya hoga this carbonate will produce magnesium sulfate wo dissolve ho jayega it will react again produce more magnesium sulfate wo phir dissolve ho jayega it will keep on doing it until all the carbonate or all the sulfuric acid jo bhi limiting reactant hoga wo pure ka pura react kar jayega but ye teeno kya karenge 
दे विल प्रोड्यूस लेट सल्फेट वो डिजोल्व नहीं होगा वो उसके ऊपर बैठ जाएगा अब जैसे ही वो उसके ऊपर लेयर बनाएगा तो फिर उसका रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा बिकॉज अब वो आगे रिएक्शन नहीं कर सकता वो कवर हो गया उसके साथ तो दीज थ्री विल प्रोड्यूस लेड सल्फेट कैल्शियम सल्फेट बेरियम सल्फेट उसके ऊपर लेयर बनाएगा रिएक्शन स्टॉप बट मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा डिजोल्व होगा फिर और बनेगा फिर और डिजोल्व होगा एज लॉन्ग एज इट्स डिजोल्विंग एज लॉन्ग एज इट्स प्रोड्यूसिंग उसको कोई रोक नहीं सकता है बट ये तीनों रुक जाएंगे ठीक है सो ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है एंड दैट्स वाई द आंसर इज डी दैट इट विल कीप ऑन रिएक्टिंग अच्छा इसको कैसे नहीं करना है अगर आप यहां पे इक्वेशन बनाओगे यू विल सी दैट दे ऑल रिएक्ट इन द सेम फैशन उनकी बैलेंसिंग एक जैसी है तो आपको कि इनकी मोल कैलकुलेशन अगर मैं करता हूं तो मोल कैलकुलेशन के मुताबिक तो दे शुड ऑल प्रोड्यूस द सेम कार्बन डाइऑक्साइड सो ये तो क्वेश्चन हो गया नहीं एंड आई हैव सीन पीपल स्ट्रगल आई हैव सीन टीचर स्ट्रगल विद इट अनफॉर्चुनेटली बट दैट्स फाइन वी ऑल लर्न सो द की टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज नॉट मोल्स इट्स नॉट के वो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम कह रहे हैं तो हम मोल्स कैलकुलेट करना शुरू हैं इट्स अंडरस्टैंडिंग की रिएक्शन होता कैसे अगर एक इनसॉल्यूबल चीज बन रही है तो वो दूसरे सॉलिड के ऊपर लेयर बना के उसको रोक देगी सो एज लॉन्ग एज इट प्रोड्यूसिंग आर डिजोल्व थिंग दैट्स इट्स गोइंग टू कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग दैट two experiments were carried out ammonium carbonate ammonium carbonate is a very interesting compound why it has ammonium ion or ammonium ion jo hai it produces ammonia with base how do we know sodium hydroxide when you dissolve it in ammonium it produces ammonia yaad hai bubbles aate hain that is testing ammonium ion ammonium ion kya hota hai it produces ammonia when reacts with base कार्बोनेट आयन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड तो दोनों के रिएक्शन है हमारे पास एक जो है वो बेस के साथ अमोनिया बनाता है दूसरा एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है सो व्हाट्स गोना हैपन हेयर इन एक्सपेरिमेंट वन अमोनियम कार्बोनेट वाज रिएक्ट विद एच सी एल ऑब्वियसली एच इज एसिड सो कार्बोनेट बनेगा कार्बन कार्बोनेट विल रिएक्ट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा जी इन एक्सपेरिमेंट टू अमोनियम कार्बोनेट वॉज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सो अमोनियम आइन विल रियक्ट मेक अमोनिया गैस ओके विच रो करेक्टली शोज द कलर ऑफ बोथ द लिटमस पेपर एट द एंड ऑफ ईच एक्सपेरिमेंट पहले वाले में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है सो लिटमस विल टर्न रेड बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिड सो पहले के एंड एंड पर इट शुड बी रेड सेकेंड के एंड पर अमोनियम कार्बोनेट वॉज हीटेड सो अमोनिया गैस आ रही है ठीक है एंड अमोनिया गैस जो है वो इसको ब्लू कर देगी so dono blue ho jayenge blue will stay blue red will turn to red so red will turn to blue so this is the answer red and blue which row shows the ph values for 0.1 mole per dm cube solution okay so hame hame ph values batani hai this will be around 10 ammonia because it's alkaline hcl will be really low 1 or 2 sodium chloride will be neutral 7 and sodium hydroxide will be really high because it's a very strongly alkaline solution so i think c is good enough that's our answer how many moles of ethanoic acid react with one mole of magnesium how do you solve this simply look at how many hydrogen ions does this give h1 and how many uh, what's the molar ratio of magnesium magnesium is in group 2 so to replace it you need two hydrogen ions so two of ethanoic acid if you're not comfortable with that you can still make an equation this reacts to produce hydrogen gas plus magnesium ethanoate theek hai to hydrogen ko replace karna hai to isko aise se that's how we balance it so 2 to 1 ki ratio hai so 2 is the answer okay In two experiments, one and two, an excess of calcium carbonate was reacted. अच्छा powdered है. तो इसका मतलब है excess है मतलब it will be left over at the end. Powder है इसका मतलब rate of reaction will be really high. In experiment one, the carbon dioxide was evolved, which collected. Volume of gas measured. So zero से start होगी, बढ़ती जाएगी because you are collecting carbon dioxide. In experiment two, the mass was measured at regular interval. अब mass कम होता जाएगा because carbon dioxide will escaping mass कम होता जाएगा. ठीक है अच्छा दोनों को उसने ग्राफ किया तो फर्स्ट वाले में जीरो से स्टार्ट होगा हाई होता जाएगा दूसरे वाले में हाई uh, वैल्यू से स्टार्ट होगा लो होता जाएगा विल दे क्रॉस जीरो सो दिस वन 
विल बी लाइक दिस बट सॉरी इट विल गो ऊपर से कम होगा लेकिन जीरो कभी भी नहीं होगा वाई बिकॉज फ्लास्क भी तो है उसका अपना भी मैथ है एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा यू विल हैव वाटर यू विल हैव सॉल्ट उनका भी मैथ है सो इट विल नॉट रीच जीरो सो वाई इज फॉर रिएक्शन एक्सपेरिमेंट टू इन एक्सपेरिमेंट वन कार्बन डाइऑक्साइड इज कलेक्टेड सो जीरो से स्टार्ट होगी इट विल रीच सम वैल्यू बट इट विल बिकम कॉन्स्टेंट एट दैट बिकॉज रिएक्शन विल स्टॉप सो दिस इज फॉर रिएक्शन वन डब्ल्यू एंड वाई ए इज द आंसर ओके मैग्नीशियम कार्ब ने रिएक्ट विथ सेल्फ डेल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड कार्बन एक्साइड एंड वाटर ओके द रेट ऑफ रिएक्शन फाउंड बाई रिएक्टिंग ठीक है वो सारा कुछ हो गया उसने रिएक्शन किया मैथ कैलकुलेट किया अभी हमने देखा मैथ विल स्टार्ट एट सम वैल्यू इट विल गो डाउन बट नॉट गाउ डाउन टू जीरो इट विल गो डाउन टू सम फिक्स वैल्यू सो लेट्स सी डी इज द आंसर ठीक है अच्छा इस रिएक्शन को वैसे अगर आप देखो ए टी पी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ इसकी ऑब्जर्वेशन देखना यू हैव अ सॉलिड ऑन द लेफ्ट साइड देर इज नो सॉलिड ऑन द राइट साइड सो द सॉलिड विल डिजॉल्व दैट्स वन ऑब्जर्वेशन यू हैव अ गैस कमिंग आउट सो यू विल सी बबल्स यू कैन आइडेंटिफाई ऑब्जर्वेशन बाई जस्ट लुकिंग एट द इक्वेशन एंड द स्टेट सिंबल्स विच रो शोज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पी एच फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड ठीक है सो स्ट्रॉन्ग बेस विल बी जितना सेवन के क्लोज होगा उतना वीक होगा ये सोच लें आप ठीक है सेवन के क्लोज है तो वीक है तो इधर एसिड है इधर बेस है और क्लोज है तो वीक है दूर है तो स्ट्रॉन्ग है सो इट गोज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस विच स्टेटमेंट अबाउट वीक एसिड इज करेक्ट वाई डू वी कॉल दम वीक एसिड बिकॉज दे आयनाइज पार्शली दे मेक हाइड्रोजन आइन्स बट नॉट ऑल द मॉलिक्यूल्स मेक हाइड्रोजन आइन्स सम ऑफ दम डू सम ऑफ दम डोंट सो दे आर पार्शली आइनाइज एंड दैट्स वाई दे आर वीक एसिड जिस इज रॉन्ग एसिड विल रिएक्ट विन मेटल स्लो हो सकता है फास्ट हो सकता है बट रिएक्ट करेगा जी रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एल के लिए ये भी तो गलत है दे हैव पी एस रेंजिंग फ्रॉम जीरो टू टू नो दैट स्ट्रॉन्ग एसिड A household cleaning compound is used to remove calcium carbonate from bathroom surfaces. So calcium carbonate को remove करना है क्या करेगा वो It will break it down. Carbon dioxide produce करेगा So it should be an acidic thing. See, simple, simple reason. Remember the reaction, तीन reaction है उन्हीं को सोचो कहाँ पर apply होते हैं Dilute HCl is added separately to samples of copper. Copper is less reactive than hydrogen. Reaction कॉपर कॉपर इज लेस रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं होगा नो रिएक्शन कॉपर इज लेस रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं होगा नो रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड बेस है इट विल रिएक्ट ना यू माइट भी लाइक पहले तो कॉपर कर नहीं रहा था अब क्यों कर रहा है सो द रीजन इज पहले कॉपर मेटल था वो एटम था और उसने आयन को डिसप्लेस करना था एटम रीडॉक्स रिएक्शन नहीं कर सकता अगर वो लेस रिएक्टिव है वो रीडॉक्स रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट इज अ रीडॉक्स रिएक्शन एसिड का रीडॉक्स रिएक्शन है लेकिन कॉपर ऑक्साइड जो है दैट इज ऑलरेडी आयन वो रीडॉक्स नहीं कर रहा है वो न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है न्यूट्रलाइजेशन वो कर सकता है ठीक है सो रीडॉक्स में इट मैटर्स कि ज्यादा रिएक्टिव है कम रिएक्टिव है तो जब कॉपर ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है वो रीडॉक्स करना है वो नहीं कर सकता बिकॉज इज लेस रिएक्टिव बट दिस इज न्यूट्रलाइजेशन दे कैन डू इट दिस इज न्यूट्रलाइजेशन दे कैन डू इट सो डी इज द आंसर Which ions are present when HCl has exactly neutralized एक्व सोडियम हाइड्रोक्साइड सो एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है कि वाटर बनेगा ठीक है और वाटर जो है वो क्या होता है डज इट फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन येस बहुत कम होते हैं लेकिन होते जरूर हैं ठीक है पी एच सेवन पर देर इज अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन बट दे आर स्टिल देयर एंड HCl सी एल विल ऑब्वियसली प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो आयनाइज एक और चीज सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाई बिकॉज इट हैज मोर आयन्स सॉल्ट सोडियम क्लोराइड विल फॉर्म आयन्स एंड दैट विल ऑल्सो कॉज वाटर टू फॉर्म आयन्स एज वेल सो इट हैज ऑल द फोर आयन्स श्योर सोडियम क्लोराइड माइट बी मोर वाटर विल नॉट आयनाइज दैट मच बट स्टिल वाटर के आयन्स हैं A solution of W has the following properties: When added in excess to so ammonium carbonate, 
a gas is given off. Ammonium chloride, sorry. So ammonium ion reacts with base, produces ammonia. That turns, so definitely this thing is a base. This is a base. क्यों क्योंकि ये अमोनियम में से अमोनिया निकाल रही है वेन एडेड टू सोल्यूशन ऑफ पी एच थ्री जो कि एसिड है द रिजल्टिंग सोल्यूशन एज अ पी एच ऑफ थर्टीन इसका मतलब है एक्सेस में एड किया ना तो पहले उसने उसको न्यूट्रलाइज किया एंड फिर उसको बेसिक कर दिया बिकॉज इट्स इन एक्सेस सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस बी कुड बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड और एनी अदर स्ट्रॉन्ग बेस विच रो गिव्स द करेक्ट टेस्ट टू आइडेंटिफाई बोथ अमोनियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड ना दिस इज अगेन Uh, salt analysis. We studied it yesterday in the session that we had. So, which row gives the correct test to identify both ammonia and sulfur dioxide? Ammonia ka test kya? It's basic, so it will turn blue, red litmus blue. And uh, sulfur dioxide is an oxidize reducing agent, so it will react with potassium manganate seven. So yes, C is the answer. Three separate mixtures of solution and solid are made. ठीक है The mixtures are warmed. In which mixture does gas form? Hmm. Any which with ammonium, it will react. It will produce ammonia gas. So this one is correct. Sulfuric acid and ammonium chloride. ये भी basic है, ये भी basic. Oh sorry, दो both of them are acidic. Sulfuric acid is acid. Ammonium ions are acid. They won't react. Sulfuric acid and magnesium. Redox reaction है displacement है Magnesium will displace hydrogen because it's more reactive. So this is going to produce hydrogen gas. So B. Okay. Three separate mixtures of a solution and solid are made. ठीक है ये अभी हमने देख लिया We have seen this reaction before as well. Why is ethanol? ये भी हमने देख लिया It is weak acid because it Slightly dissociates. ये बात ठीक है ये बात ठीक है इट्स नॉट रियली अप टू वर्क कंडक्टर इट इज अ डिसेंट कंडक्टर इट रियक्ट ओनली विद वेरी रिएक्टिव मेटल्स ये भी बात गलत है इट डज रियक्ट विद ऑल द रियक्ट ऑल द मेटल्स एट अ मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन सी इज द करेक्ट वन सी इज द वन वाई वी कॉल इट वीक एसिड वी सीन दिस रिएक्शन बिफोर ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ओके लेट सी सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अ सोल्यूशन टू ऑल्टर इट्स पी एच A neutral solution is formed, which means the thing was acid. Sodium hydroxide was added. It increased the pH, and then you stop sodium hydroxide when it became neutral. Sorry. Uh, sodium hydroxide is an acid and reacts with alkali to form water. No, it's base. Sodium hydroxide will lower the pH. No, it will increase the pH. It's al alkaline. The pH of neutral solution is fourteen. Kudaga half karein. The pH of solution before sodium hydroxide is added is below seven. Yes, the solution is acid. Sodium hydroxide base. Hai. Usne usko neutral kiya. Sodium chloride is dissolved in distilled water. Universal indicator is added to the solution. What is the color of the universal indicator? हमारे पास distilled water में sodium chloride है, neutral है. तो universal indicator का color क्या होगा? Green. ठीक है, green पे वो neutral होता है. अगर आपको color याद भी नहीं है, तो देखो उसने hint दिया मैं. कि ये न्यूट्रल है तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रल है भाई सोडियम क्लोराइड इज न्यूट्रल विथ स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज करेक्ट वी नीड आय और फ्री इलेक्ट्रॉन टू कंडक्ट दर कोवल एंड कॉम्पाउंड सच एज ग्लूकोज कंडक्ट वन मोल्टन नो दे डोंट हैव फ्री आय डायलूट एसिड्स हैव आय कंडक्ट बिकॉज ऑल आय आर फ्री टू मूव ऑल आय आर फ्री टू मूव ये बात ठीक है क्योंकि सल्फ्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड सो इट विल कम्प्लीटली आयनाइज अगर यहीं पर उसने कहा होता ना एथनोइक एसिड तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज एथनोइक एसिड कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता बट सल्फ्रिक एसिड होता है डायलूट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता इट स्टिल आयनाइज इट जस्ट हैज अ लॉट ऑफ वाटर डायलूट का ही मतलब है कि बहुत ज्यादा पानी है आयनिक कॉम्पाउंड सर सोडियम क्रैक्ट कंडक्ट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयंस भाई आयंस मेटल सच एज कॉपर कंडक्ट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस नो पॉजिटिव आयंस आर फिक्स इन प्लेस इलेक्ट्रॉन्स ओके सोल्यूशन टी हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इट रिएक्ट विद मैग्नीशियम फॉर्मिंग अ गैस सो मैग्नीशियम के साथ रीड ऑक्स रिएक्शन कर रहा है ये सो एसिड हो सकता है हाइड्रोजन गैस देता होगा इट रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मिंग अ गैस कन्फर्म एसिड है क्योंकि कार्बोनेट को ब्रेक डाउन कर रहा है 
कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है सो विच स्टेटमेंट अबाउट द सोल्यूशन इज करेक्ट इट कंटेन्स मोर ओ एच माइनस आइंस दैन हाइड्रोज आइंस नहीं भाई इट्स नॉट एल्कलाइन एल्कलाइन थिंग्स है मोर ओ एच माइनस आइंस इट एज पी एन नाइन नो इट इज एसेड पी एच शुड बी लेस एन सेवन इट्स रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हाइड्रोजन नो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इट रिएक्ट विद एक्सोमोनियम एसिड है बेस के साथ न्यूट्रलाइज करेगा सो येस दैट इज द आंसर एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वर्कशीट विच इज बेसिकली एम सी क्यूज फॉर योर पेपर टू फॉर आई जी सी एस सी और पेपर वन फॉर आई जी सी एस सी एंड पेपर वन फॉर ओ लेवल्स नाउ लेट्स सी इफ वी कैन डू पेपर जो थेरी क्वेश्चन है उसको करते हैं गिव मी अ मिनट आई बी बैक All right so this is from a test that i gave to my students uh so let's see carbon dioxide dissolves in water to form a weak acid theek hai hamare samne carbon dioxide is dissolving making ions okay define the term acid so the definition of acid is it donates protons so you can say that it donates protons you can also say it gives releases You can also say proton की जगह hydrogen ions सब ठीक है You don't need to write full sentence. You don't need to fill all the space. There's no need for that. आपने बात करनी है बात हमने कर दी वट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म वीक एसिड समटाइम्स एग्जामिनर इस तरह से इटेलिसाइज करके वर्ड्स को देता है जिसका मतलब है कि देर इज स्ट्रेस ऑन इट सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट सो इट इज वीक विच मीन्स दैट इट्स वीक सो इट इट partially ionizes partially ionizes to release ya give hydrogen ions although in this question sirf weak ka ek mark hai but sometimes do marks ki bhi a definition aati hai where you have to define weak and acid both of them describe so description ka matlab hai ki aapne reason nahi deni aapne sirf batana hai ki kaise hoga how we can measure ph of this solution without using ph meter so you can use universal indicator you can use uh, ph paper dono aap kar sakte ho so dono mein aapko bata deta hu we will add a few drops of universal indicator that is one option or you can also say aapne or nahi likhna aapne ya ye likhna hai ya dusra likhna hai ke dip ph paper in solution so write one of them inse hoga kya this is a two mark question so ye one mark ke liye either you'll write this or you'll write this dono mein se ek aapne likhna hai aapne white kar diya ab color change hoga so second mark is for match the color with pa chart so university indicator ki bottle ke upar likha hota hai uh, ph paper ke upar key bani aati hai so you match it with the chart to see ki kaun si ph hai litmus paper is dipped into this solution aqueous ammonia is added to it after in excess define the color changes so pehle aapne acid mein litmus dala so litmus will be red and then as you add ammonia eventually wo agar usko basic kar degi agar usko basic kar degi to fir wo blue ho jayega so you can write red to blue And again, notice that I'm just to the point. Bath, I'm writing. We have no extra writing required. The reaction that happens can be shown as this equation. Okay, so let's write the state symbols. HCl is aqueous. Ammonium hydroxide is soluble, so it's aqueous. Ammonium, all ammonium salts are aqueous, soluble. Uh, not aqueous. I mean, they're soluble. You have them in snap. They come. So again, if you don't know what snap is. sodium nitrate ammonium potassium all of their salts are soluble you can watch the video on solubility rules do watch it wo bahut zaruri hai choti si hai and water is liquid write the ionic equation for reaction here so what ions do we have oh, sorry this should be ammonium chloride not no wait what's happening here acha hcl is acha theek hai okay Uh, write the ionic equation for the reaction in E. So 
you have neutralization. So hydrogen ions react with hydroxide ions, make water. That's it. Easy. Tin 2 oxide is an amphoteric oxide. Was it one of the crazy ones? No. Crazy me chromium, aluminum, zinc. We don't know that. But that's fine. Because if the examiner has said it, then we will see it. Here it is. If he has said it, then it will happen. Give the formula for tin 2 oxide. The 2 here is telling me the charge on tin. So tin is Sn plus 2. Oxide is O2 minus. So the formula is SnO. This is my answer. This is my rough work. I can cut it out like that. Good. You can just put a line and the examiner will not consider it. And what you have written in your answer, he will consider it. Okay, if you don't write this, and you have cut it like this, the examiner will also consider it. Because the examiner can still read it. So CIE's rule is that if you cut something out, but you don't write anything new, the examiner will still consider it. If it's okay, then you will get a mark. Okay? Define the term amphoteric. It it can react as acid with base and with base as acid. That's what it is. Write an equation to show ionization of hydrogen iodide in water. Ionization means that you dissolve it in water, it changes to ions. Hydrogen iodide is this, HI. It will form hydrogen ions and iodide ions. And as you can see, it is extremely acidic. By the way, state symbols are not required here, so that's fine. Write an equation for the reaction of hydroiodic acid. Why did they say hydrogen iodide first and not hydroiodic acid? Because here, it might not be aqueous. It might have been a gas or a liquid, which is gas hoti hai normally, uh, with calcium metal. But hydroiodic acid means that it is dissolved in water. This is the Hydrogen chloride is a gas. Hydrochloric acid is acid. Why is it dissolved in water? So hydroiodic acid reacts with calcium. Calcium is metal, hydroiodic is an acid, so redox reaction will Hydrogen ion will be released, making hydrogen gas, and calcium will displace it to make Cai2. Give two observations in this reaction. This is solid, this is gas. Whether you know this is soluble or not doesn't matter. First of all, Calcium solid dissolves because I have calcium solid on the left side, but not on the right side. And secondly, bubbles of gas that pops in a flame. Because hydrogen gas produce already. Okay, this is from ATP. You are asked to design an experiment to prepare pure dry sample of lead to chloride. Okay, this is a salt analysis topic. This is not acids and bases, so I'm going to skip this for now because this works, video is only for acids and base. And yeah, so that's the kind of reactions that we have. That's the kind of uh, questions that we get. And yeah, I hope this was helpful. I will be back with another session soon, inshallah. And uh, all the best. Exams are almost here. So feel free to contact, join the rapid revision session. And if I can help you in any way, I'm just a text or a call away. And uh, Baki, yes, do share this video with your friends, like, comment, and subscribe to the channel. Thank you so much. Allah Hafiz.